Bakit nga ba kahit marksman pinipili yung flame shot? Sa Mobile Legends Cade na to, pag-uusapan natin yung mga advantage at disadvantage kapag pinili mo yung flame shot spell. Kasama na rin dito kung paano ko ginamit si Granger at na-counter yung mga kalaban gamit ang flame shot. At bago tayo magsimula, gusto ko munang i-announce yung winner sa ating 200k sub special. Congratulations kay Knight Core you want. Para mabigay ko sa iyo yung skin, kailangan mo lang i-accept yung Master the Basics YT na account ko. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo at in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng apat na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem na napili ko. Pareho pa rin siya sa Granger Guide number 1 natin. At kung gusto pang maintindihan kung paano gamitin si Granger, pwede mo munang panoorin yung Granger Guide 1. Kasama na rin doon kung paano gawin yung 7 bullets. Solo rank lang yung laro na to. Pero dahil nagsabi yung kakampi ko na invade daw namin yung Gushon kahit level 1, kaya pumunta kami agad lahat doon. Yun din yung dahilan kung bakit pinili ko yung flame shot. Kung mapapansin nyo, apat kami naka flame shot, so ibig sabihin kung magkakaroon ng team fight sa level 1, lalamang agad kami. At dahil si Hayabusa na yung naka retribution, kaya hindi na ako nag retribution. Plano namin tanggalan agad ng buff yung Gushon para lalo siyang mahirapan. At pagtapos kunin yung blue buff, pwede na kami bumalik sa kanya-kanyang lane. Kaya ngayon, ipapas forward muna natin sa mga boring na parts. Hmm. I am myself. No one else. Request backup. Don't try. Sunod na advantage kapag naka flame shot ka, pwede mo rin yung gamitin sa mga jungle creeps. Ibig sabihin, kahit na level 1 ka at kukuha ka ng buff, pwede mo na agad gamitin yon. At dahil mabilis yung cooldown noon, pagdating mo sa lane, meron ka na ulit flame shot. Your death is Let's make this win. You have slain an enemy. Unang kailangan niyo tandaan kapag gumagamit kayo ng flame shot. Kung mapapansin niyo doon, hindi ko lang basta pinindot yung flame shot. Hangga't maaari dapat itutok niyo kung saan yung target niyo. Maliban doon, dapat yung tandaan kung mas malayo yung target, mas malaki yung damage ng flame shot. An enemy has been slain. Hmm. I'll compose the greatest sonata with your course. Initiate retreat backup. Don't even try to escape outside. Launch attack. Request backup. Let's make this quick. Launch attack. Request backup. Don't even try to escape outside. Dito, dahil nag-respawn na yung blue buff ng kalaban, susubukan namin kunin yon. Ang problema nga lang, hindi sumama yung Valier sa amin. Make this quick. Launch attack! Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout si na Christian Johnny Gregorio Cleo Vano at Ninja1125 Official. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Ang ganda ng pagkakaligtas sa akin ng Kufra doon. Kung hindi niya tinamaan ng flame shot yung Gushon, patay na sana ako. Kailangan niyo tandaan merong slow yung flame shot. So ibig sabihin, pwede niyong mas slow yung kalaban kapag tinamaan niyo sila noon. No one else. Kung mapapansin nyo, magkakaroon ng teamfight malapit sa turtle. 
Bilang marksman, kailangan mong mamili. Dapat ka bang sumama doon o kailangan mo nalang bumasag? Kung wala kayong katapat sa lane, mas maganda na basagin nyo nalang yung tower. Kailangan nyo tandaan, bilang marksman, kayo dapat yung laging bumabasag ng mga tower ng kalaban. Kailangan nyo rin tandaan na tuwing nagkakaroon ng team fight, ibig sabihin na bibigyan kayo ng space para makapag-farm. At kung mabasag nyo na yung lane na yon, saka kayo dapat bumakap. Trabaho ng kakampi nyo ang hindi mamatay sa team fight na yon, kahit 4 on 5 pa yung maging laban nila. Pero kahit mamatay sila, basta nakabasag ka ng tower at nakapag-farm ka, bawi pa rin kayo. Ngayon punta naman tayo sa mga advantage kay Granger kapag naka flame shot. Ang unang advantage niya kung mapapansin niyo doon, kapag tumama yung flame shot niyo dahil meron yung slow, mas madali niyo nang mapapatama yung first kill niyo. Mamaya makikita niyo pa yung mas maraming advantage ng flame shot kay Granger. Ngayon, kailangan ko lang ulit muna bumalik sa farming. I only fight Launch myself. attack. No one else. Your team destroy the turret. Request Your death is music to my ears. Launch attack! I will close the greatest scenario. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Request backup. Your death is music to my ears. An ally has been slain. Don't even try. An ally has been slain. An ally has been slain. Killing spree! Your death. Pagtapos ang teamfight na yun, plano ko sanang kunin yung tower sa mid lane. Pero dahil na doon yung Lilita tsaka Bruno, kaya hindi ko agad nakuha. Ang mali ko dito, pagkatapos namin naglaban ang Bruno, dapat nag-back na ako. Let's make this... Our turret has been destroyed. Request backup! Request backup. Wanna take a look inside? Request backup. An ally has been launched. Attack. An Eternal enemy resurrecting has been slain. My... An ally has been slain. Shut down. Oh. An enemy oh. has been slain. Launch attack. Shut down. At dahil hindi ako nagbak kaya namatay pa ako. Maliban doon dahil natalo kami sa team fight kaya makukuha rin nila yung turtle. Let's make this quick. The enemy has slain the turtle. Your death music to my ears. Launch attack. Want to take a look? Shut down. Launch attack. I one else don't even try your team destroy the turret request backup you have slain an enemy sunod na advantage ng flame shot kung mapapansin nyo dun hindi basta basta makakalapit sa inyo yung kalaban kailangan nyo tandaan kapag malapit sa inyo yung kalaban mananakbak sila Ang hindi ko alam dito bakit nag-go yung Hayabusa sa bot lane. At dahil patay na yung Hayabusa tapos mabubuhay na yung Gushon, ibig sabihin hindi mo na dapat kami lumaban. Maliban doon, dahil open yung crab sa top lane at priority ko makapag-farm, kaya kukunin ko muna yon. Malapit na rin mabasag yung tower doon kaya susubukan ko na rin i-push yun. Don't even try to escape my side. Initiate retreat! I am... Launch Your attack. team destroy the turret! You have slain an enemy! An enemy has been slain! Kung napansin nyo doon, nahihirapan yung Gusha na patay na ko dahil nga hindi niya magamit yung passive niya dahil sa flame shot. At pagdating naman sa item build, ito yung item build na ginawa ko sa laro na to. Maganda yung unang limang item para sa 7 bullets ni Granger. At dahil mas madalas nakakalapit sa akin yung kalaban, kaya nag-build ako ng Bloodlust Axe para sa sustain. Pero pwede mo pa rin palitan yung dalawang huling item, depende yun sa kalaban. Request 
inside. Masyado kami naging greedy sa sitwasyon na yun, kaya namatay pa kami. Yun din yung dahilan kung bakit nakuha ng kalaban yung Lord. Nakuha nila yung Lord pero na wipe out sila kaya useless lang din. Maliban doon yun din yung naging dahilan kung bakit nakabasag kami ng mga third tower nila. Pero mula dito medyo magtutrow kami kaya lalong tumagal yung laro. Let's make this quick. Request backup. Don't even try. Request backup. I am fighting. Shut down. My Enemy fire. Oh. Launch attack. Launch attack. Hmm. I'll post the Launch greatest attack. with your corpse. Request backup. An enemy has been slain. An enemy killing spree. An enemy has been slain. Launch attack. Double kill. Launch attack. Want to take a look inside? Dito pwede na sana ulit naming tapusin pero dahil priority nga namin yung kills kaya lalong tumatagal yung laro. An ally has been slain. Initiate your team destroy the turret. Enemy rampage. Hindi ko napansin na pwede pala akong tumakasabot lane kasi nandoon na yung mga minions. At habang patay ako nagkakaroon ulit ng team fight at susubukan ulit kunin ng kalaban yung Lord. Request backup. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Shut down. Enemy unstoppable. Lord resurrecting. Initiate retreat. Initiate retreat. Enemy double kill. At dahil nakuha namin yung Lord, ibig sabihin pwede na namin tapusin yung laro. Let's make this quick. 
Launch attack! Launch attack! You have slain an enemy! Sana marami ka natutunan sa laro na yon. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword sa pinaka-latest na top 5 place natin. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.